Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Cuando le diagnosticaron cáncer, Hitchens vio lo incómoda que se siente la gente con la idea de la muerte. El periodista, escritor y crítico literario británico estadounidense Christopher Hitchens, estaba realizando una gira de libros en 2010 cuando se desmayó y lo llevaron de urgencia al hospital. Allí se vio obligado a afrontar el peso de su mortalidad, después de que los médicos le diagnosticaran un cáncer de esófago. Hitchens estaba abrumado por la idea de su muerte, es cierto que la mayoría de las personas no piensan en la mortalidad hasta que no tienen más remedio que pensar en ello. El diagnóstico terminal de Hitchens le hizo darse cuenta de cuántos hitos de la vida se perdería, como el matrimonio de sus hijos o el nacimiento de sus nietos. A pesar de que el concepto de mortalidad era difícil de entender, la realidad de la muerte pasó a formar parte de la vida diaria, ya que Hitchens sufrió el dolor de su enfermedad y los extensos tratamientos contra el cáncer. Hitchens También se dio cuenta de lo incómodas que se vuelven las personas cuando interactúan con un paciente terminal. Algunos de sus amigos no sabían qué decir, aparte de contar historias motivadoras de personas que habían sobrevivido a la enfermedad. Para algunos, esas historias podrían resultar reconfortantes, pero Hitchens no las encontró útiles, ya que no ofrecían información práctica sobre cómo podía engañar a la muerte. Otros amigos evitaron por completo el tema de la mortalidad y le dijeron que, en cambio, siguiera luchando. Esto hizo que Hitchens sintiera que sería un fracaso si muriera. Todas estas experiencias le hicieron darse cuenta de lo incómoda que se siente la mayoría de las personas con la idea de la muerte. Hitchens finalmente ideó un conjunto de reglas destinadas a hacer que sus amigos se sintieran más cómodos. Cuando la gente le preguntó por su salud, Hitchens trató de ser honesto. Si ser honesto era difícil, contaba chistes. Si un amigo le pregunta cómo se siente. Por ejemplo, podría responder, bueno, tengo ganas de tener cáncer. La mortalidad obligó a Hitchens a reevaluar su vida, y cambiar la forma en que se relacionaba con otras personas. La frase «Lo que no te mata te hace más fuerte» no siempre se aplica a los pacientes con cáncer. Probablemente hayas escuchado la frase de Nietzsche, «Lo que no te mata te hace más fuerte». Es cierto que la tragedia puede inspirar el crecimiento personal de quienes la sobreviven. Sin embargo, para los pacientes con cáncer terminal, esto no es cierto. Un paciente puede luchar contra el cáncer durante un tiempo, pero si el diagnóstico es terminal, la enfermedad acabará por vencerlo. Esas personas viven moribundas en lugar de hacerse más fuertes. Las palabras alentadoras pueden ser útiles, ya que todos los pacientes necesitan el apoyo de sus seres queridos. Pero con el tiempo, ni siquiera las palabras más amables evitarán que un paciente con cáncer tenga que enfrentarse a su situación terminal. Para Hitchens, este momento llegó cuando se dio cuenta de que la muerte no era su mayor temor, sino que temía avanzar lentamente hacia ella. Tenía miedo de que su proximidad a la muerte lo hiciera perder a sí mismo, como las convicciones que apreciaba, como su compromiso con el ateísmo. Además, se dio cuenta de que la quimioterapia no consistía en fortalecerse, sino en retrasar la muerte. A medida que su estado empeoraba, Hitchens vio cómo los analgésicos como la morfina se apoderaban cada vez más de su vida de vigilia. El dolor y el sufrimiento son inevitables para los pacientes con cáncer que reciben tratamiento de quimioterapia. La palabra quimioterapia a menudo se asocia con la pérdida de cabello y peso, pero para Hitchens, estos fueron los desafíos más fáciles a los que se enfrentó durante el tratamiento. En cambio, la quimioterapia lo hizo sentir como si estuviera librando una batalla constante contra el cáncer. Cuando la batalla consumió su cuerpo, se dio cuenta de lo entrelazadas que están la salud mental y la salud física, el sufrimiento físico tiene un gran impacto psicológico en una persona. Tras el diagnóstico de Hitchens, exploró sus convicciones sobre el ateísmo frente a la muerte. Hitchens valoró su compromiso con el concepto de ateísmo. Y a pesar de la presión externa, mantuvo sus creencias durante su enfermedad hasta el final. Muchos amigos y compañeros presionaron a Hitchens para que encontrara fe cuando se acercaba a la muerte. 
Aunque apreciaba que sus amigos oraran por él, no creía que eso cambiaría su situación. Incluso los desconocidos tratarían de convertirlo. La gente hacía apuestas crueles en Internet sobre cuánto tardaría en aceptar a Dios. Hitchens también recibió muchas críticas de personas que le dijeron que ardería en el infierno si no se convertía antes de fallecer. Algunos incluso tuvieron la osadía de decírselo mientras estaba en su lecho de muerte. A pesar de la presión, Hitchens creía que cambiar de opinión sobre la religión sería deshonesto y, desde luego, no ayudaría ante el juicio divino. Convertirse en cristiano en el último momento no lo absolvería exactamente de ser ateo la mayor parte de su vida. ¿Seguro que no podría probar que su fe era verdadera si tan solo aceptara a Dios justo antes de morir? Hitchens nunca entendió por qué la religión organizada es tan exclusiva cuando se trata de la otra vida. ¿Qué pasaría si se convirtiera al cristianismo, por ejemplo, solo para descubrir que el judaísmo o el islam eran la verdadera religión? La perspectiva de la muerte hizo que Hitchens se diera cuenta de lo importante que es para las personas mantener sus convicciones. En última instancia, nadie sabe si hay vida después de la muerte. Nadie sabe qué le pasa al alma cuando un cuerpo muere. Hitchens se habría estado mintiendo a sí mismo, a sus seres queridos y a sus fans si hubiera dado marcha atrás, solo porque tenía miedo a la muerte. Hitchens se dio cuenta de lo importante que es la comunicación cuando su enfermedad le quitó la voz. Hitchens perdió mucho peso durante el tratamiento. También se sometió a varias sesiones de quimioterapia, cada vez con la sensación de que le estaban inyectando veneno en el cuerpo. Sin embargo, mientras vivía el dolor, Hitchens podía al menos bromear verbalmente sobre la situación con amigos y familiares. Esta situación cambió cuando perdió la voz. La pérdida de la voz hizo que Hitchens entendiera el verdadero valor de expresarse. La comunicación es una parte tan fundamental del ser humano que basamos toda nuestra vida en ella y, a menudo, nos olvidamos de pensar en su importancia. El idioma es la clave del mundo. Lo usamos para compartir pensamientos, absorber nueva información, enamorarnos, discutir y crear. A través del lenguaje, una persona puede ofrecer opiniones e interactuar con las historias y las vidas de los demás. Si puedes hablar, una vez que pierdes la voz es difícil. Experimentar el mundo plenamente. Cada vez es más difícil interactuar con el entorno e interactuar con las historias de las personas, ya sean trágicas o hermosas. La gente a menudo no se da cuenta de lo importante que es una voz hasta que se pierde. Pocos se detienen a considerar lo vital que es la comunicación humana para estar vivo. Hitchens, una persona comunicativa por naturaleza, se vio especialmente afectada cuando su enfermedad le hizo perder la voz. Perder la capacidad de comunicarse fue una de las partes más difíciles de su lucha. Sin voz, Hitchens se sentía excluido del resto del mundo. De repente, se vio confinado en un lugar en el que no podía expresar sus pensamientos, sino que solo podía escuchar a otras personas. El tratamiento del cáncer sigue siendo primitivo, y los intereses religiosos dificultan la investigación moderna. Una vez que a una persona se le diagnostica cáncer, su única esperanza de supervivencia es recibir un tratamiento de calidad y rápido. Sin embargo, la tecnología de tratamiento del cáncer aún es primitiva y aún queda mucho por investigar. Miles de pacientes con cáncer siguen muriendo cada año después de haber recibido tratamiento. La quimioterapia, uno de los tratamientos más comunes contra el cáncer, básicamente mata al paciente tanto como las células cancerosas. En resumen, la sociedad necesita urgentemente medicamentos más eficaces para combatir el cáncer. Una de las nuevas formas más prometedoras de tratamiento del cáncer en la actualidad consiste en analizar o secuenciar el genoma de un tumor para poder atacar el ADN dañado con medicamentos. Hitchens se enteró de este enfoque por el doctor Francis Collins, quien estaba investigando dichos métodos cuando a Hitchens le diagnosticaron cáncer. Hitchens estaba tan desesperado por curarse que se ofreció como voluntario para ser sujeto de investigación. Sin embargo, durante este proceso, 
se dio cuenta de hasta qué punto las creencias religiosas profundamente arraigadas de la sociedad dificultan el tratamiento del cáncer. Para llevar a cabo su investigación, el doctor Collins necesitó células madre embrionarias. Sin embargo, se le negó el acceso a las células madre porque un juez federal de Washington, D.C. ordenó poner fin a los gastos estatales en este tipo de proyectos de investigación, exactamente en el momento en que Hitchens podría haberse beneficiado más. La sentencia del juez se basó en la enmienda Dickey Wicker, que lleva el nombre del congresista Jay Dickey, quien en 1995 trabajó para abolir la financiación gubernamental de la investigación con células madre embrionarias. Los partidarios de la enmienda, en particular, querían que se prohibiera la investigación sobre embriones humanos por motivos religiosos. Hitchens se horrorizó porque, aunque esos embriones no tenían otro uso, no se iban a implantar ni a llevar a término, las potencias religiosas de los Estados Unidos seguían impidiendo que se utilizaran para la investigación, a pesar de que tal investigación podría haber salvado innumerables vidas.